പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ വെളിനല്ലൂർ വസന്തകുമാരി അമ്പത് വർഷം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വേദികളിൽ കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിച്ച കലാകാരിയെ എന്റെ ഭർത്താവ് ശ്രീ പരവൂർ രാമചന്ദ്രൻ എഴുതി ചിത്തപ്പെടുത്തിയ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന കഥയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജീവിത ചരിത്രം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന കഥാപ്രസംഗം രാഷ്ട്രം മീഡിയ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ വെളിനല്ലൂർ വസന്തകുമാരി ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ പാരം മുറുകി ജനനിതൻ കണ്ണുനീർധാരകളെ മണ്ണിൽ ചിതറുന്ന കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടം അതായത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയ വർഷം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് അലഹബാദിലെ ഈവിങ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് അങ്കണമാണ് വേദി അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്ന് കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ മൂവർണക്കൊടി നാട്ടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഇതിന് അധികാരികൾ അനുവദിച്ചില്ല തന്നെയുമല്ല സായുധരായ പോലീസും സ്ഥലത്ത് നില ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ടൊരു യുവതി ത്രിവർണ പതാകയുമായി കൊടിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് വന്നു ദേവരുന്നു വെള്ളക്കാരന്റെ പോലീസ് അവർ ഓടി വന്ന് തലങ്ങും വിലങ്ങും ലാത്തികൊണ്ടാ യുവതിയെ അടിക്കുന്നു അവര് അവർ കൊടിക്കമ്പ് കൊണ്ട് അടി തടയുന്നു പോലീസുകാർ അവരെ ചവിട്ടി താഴെ വീണ്ടും ലാത്തി വീശി അടിക്കുന്നു പോലീസ് ബോധപൂർവ്വം കൂട്ടിട്ട കാല് കൊണ്ട് ആ യുവതിയെ ചവിട്ടി മരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോലീസുകാർ കയറിയ വാഹനം അതിവേഗം കീറി പാഞ്ഞു പോവുകയാണ് നിലത്ത് കിടന്ന യുവതി എഴുന്നേറ്റു നെറ്റിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒഴുകുന്ന ചോര ഇടത് കൈകൊണ്ട് തുടച്ചും വലതു കൈയിൽ മൂവർണക്കൊടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും അവർ പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആ ത്രിവർണ പതാക ആകാശത്തിന് താഴെ പാറക്കളിക്കുന്നു ചഞ്ചലയായി അതിസുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകൊടി അഞ്ചിതയായി അചഞ്ചലയായി അതിസുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകൊടി തൻ കരതാരിൽ പൊൻ കരതാരിൽ തൻ കരതാരിൽ പൊൻ കരതാരിൽ മൂവർണക്കൊടി പാറി മൂവർണക്കൊടി പാറി മൂവർണക്കൊടി പാറി വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അവരുടെ ചുറ്റും നിന്ന് ആഹ്ലാദത്തോടെ പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്തു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ചോദിച്ചു മാഡം പോലീസിൻ്റെ അടി കൊണ്ടപ്പോൾ വേദനിച്ചില്ലേ വേദനിച്ചു പിന്നെന്തേ മാഡം കരഞ്ഞില്ല ഞാൻ കരയില്ല ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനും അവരുടെ പോലീസിനും എന്നെ കരയിക്കാൻ കഴിയില്ല 
കാരണം ഞാൻ നെഹ്റുവിൻ്റെ മകളാണ് നെഹ്റു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭാരതത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത വ്യക്തി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾ പല ജയിലുകളിലായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാളി ബക്കിംഗാം കൊട്ടാരത്തിലെ സ്വർണത്തളികയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ജയിലിലെ തകരപാത്രത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള സമത്വവാദി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തെയും കാറൽ മാക്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സോഷ്യലിസത്തെയും കൂട്ടി ഇണക്കി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്യമിച്ച ആദർശശാലി ദാരിദ്ര്യത്തെയും അന്ധവിശ്വാസത്തെയും മതമൗലികവാദത്തെയും അടിമുടി എതിർത്തിരുന്ന ഭരണാധികാരി വിദേശ മേലാളന്മാർ ഇന്ത്യക്ക് നിഷേധിച്ച വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ ഈ മണ്ണിലാദ്യമായി മുളപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ വിപ്ലവകാരി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നെഹ്റു ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകളാണ് ത്രിവർണ്ണ പതാകയുമേന്തി നിൽക്കുന്ന ആ യുവതി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള വെളുത്തു സുന്ദരിയായ ഈ യുവതിയുടെ പേരാണ് ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയെ ഇന്നത്തെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സത്യത്തിൽ നെഹ്റു കുടുംബത്തിനാണ് പതിനാറ് വർഷം രാജ്യം ഭരിച്ച നെഹ്റുവിനെയും അത്രയും കാലം തന്നെ ഭരണ സാരഥ്യം വഹിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും വളരെ കുറച്ചുകാലം മാത്രം ഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രാജീവ് ഗാന്ധിയെയും ഭാരതത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു കാലത്ത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു പാമ്പാട്ടികളുടെയും കുഷ്ഠരോഗികളുടെയും നാടാണ് ഇന്ത്യ തെരുവുപെണ്ണങ്ങളുടെയും തെമ്മാടികളുടെയും നാടാണ് ഇന്ത്യ പട്ടിണിക്കാരുടെയും പകർച്ച രോഗങ്ങളുടെയും നാടാണ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയിരുന്നു ആ ഇന്ത്യയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ലോകത്തെ പഞ്ചമഹാശക്തികളിൽ ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബഹിരാകാശ ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഉയർച്ചയെല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മാനത്തൊന്നും പൊട്ടി വീണതല്ല ഒരു മാജിക്കുകാരൻ്റെ മാന്ത്രിക ചുപ്പിലൊന്നും ഉതിർന്ന് വീണതുമല്ല നിസ്തുലമായ ഭരണ സാരഥ്യം കൊണ്ട് നിസ്വാർത്ഥമായ ജനസേവനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ ഒരംഗവും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു ഖജനാവിലൊന്നും ഒരു പൈസ പോലും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഭരണ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കുത്തക മുതലാളിമാരിൽ നിന്നും കോടികൾ പിരിച്ചെടുത്ത ചരിത്രവും അവർക്കില്ല അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഈ നാടിനും പ്രസ്ഥാനത്തിനും വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണുള്ളത് പതിനാറ് വർഷം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിര ലോക വനിതകളിൽ എന്തുകൊണ്ടും പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് തിളങ്ങിയിരുന്ന ഇന്ദിര ഭാരതത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ഇന്ദിര ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി ആ മഹിളാരത്നത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥ വളരെ ചുരുക്കി കഥാപ്രസംഗ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കഥ ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി കഥാപ്രസംഗ രചനയും സംവിധാനവും ശ്രീ പരവൂർ രാമചന്ദ്രൻ ഈ കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വെളിനല്ലൂർ വസന്തകുമാരി കരുണയും മാനവ സ്നേഹവും ശക്തിയും ഭരണ നൈപുണ്യവും ഒത്തുചേർന്നു കരുണയും മാനവ സ്നേഹവും ശക്തിയും ഭരണ നൈപുണ്യവും ഒത്തുചേർന്നു പരിലസിച്ചേടും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാശ്മീരിൽ നിന്നും ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബം ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കുടുംബമായിരുന്നു അത് ഈ മോട്ടിലാലിൻ്റെ മകനാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും വെളുത്തു മെലിഞ്ഞ് സുന്ദരിയായ കമലയുടെയും മകളാണ് ഇന്ദിര കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി എന്നായിരുന്നു മുഴുവൻ പേര് അലഹബാദിലെ ആനന്ദ ഭവനത്തിലായിരുന്നു ജനനം ഇന്ദിര ജനിക്കുന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ മൂർധന്യകാലവും അതായിരുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടവും അതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കത്തുനിന്നിരുന്ന കാലവും അതായിരുന്നു നെഹ്റുവും കമലയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ മുന്നണി പോരാളികളായിരുന്നു അടിക്കടി അറസ്റ്റും ജയിൽവാസവും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു 
ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കമല ഒരു നിത്യരോഗിയായിരുന്നു അപ്പോൾ സമരം അറസ്റ്റ് ജയിൽവാസം രോഗം ഈ വക കാരണങ്ങളാൽ അവർക്കൊരിടത്തും സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുമൂലം ഇന്നിരയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനും അവിടുത്തെ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളാനും തനതായ വ്യക്തിത്വം വളർത്താനും ഇന്നിരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനും പ്രധാന കാരണക്കാരൻ പിതാവ് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകളായിരുന്നു ഏറ്റവും സംസ്കാര സമ്പന്നമായ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹം മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകളായിരുന്നു അച്ഛൻ മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ ലോക പ്രസിദ്ധമാണ് ആ കത്തുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാല് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ പല ഭാഗത്തു നിന്നായി അച്ഛൻ മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മകളുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി അച്ഛൻ അയച്ചതും ഒരു കത്തായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഇന്നിരയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിൽ അംഗമാകാൻ മോഹം പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായെങ്കിലേ അംഗത്വം കിട്ടൂ എങ്കിലും നിരാശപ്പെട്ട് പിന്മാറിയില്ല സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികളെയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു സംഘടനയുണ്ടാക്കി ആ സംഘടനയുടെ പേരാണ് വാനരസേന അവർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭടന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു അവർക്ക് ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് വിളമ്പുക ദേശീയ പതാക തുന്നുക പോലീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുക സമരക്കാരെ ഒളിവിൽ പോകാൻ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ വാനരസേനയുടെ പണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിയമനിഷേധ പ്രസ്ഥാനം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും കമലയും ജയിലിലായി ഗാന്ധിജി ജയിലിൽ മരണം വരെയുള്ള ഉപവാസം ആരംഭിച്ചു അതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ സമരമുറകളിലെ പ്രധാന കണ്ണി മഹാത്മാഗാന്ധി ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ചിരപ്രദക്ഷിണ നേടിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ ബിംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അറബിക്കടലിന്റെ തീരത്ത് കത്തിയവാർ അർദ്ധദ്വീപിലെ പോർബന്ദറിൽ ജനിച്ചു പിതാവ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി മാതാവ് പുതലീബായി പലരും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിലല്ല ഗാന്ധി ജനിച്ചത് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ ഈ രണ്ട് ജാതികൾക്ക് താഴെ പിന്നൊരു ജാതിയുണ്ട് വൈശ്യ സമുദായം ഈ വൈശ്യ സമുദായത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തെ ദിവാനായിരുന്നു പിതാവ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ബാരിസ്റ്റർ പരീക്ഷ പാസ്സായി വന്ന ഗാന്ധി ബോംബെയിലെ ഒരു കേസില്ല വക്കീലായിരുന്നു ഒന്നുറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോലും മടിച്ചിരുന്ന ഒരു ലജ്ജാശീലനായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പിന്നെങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളിയായി പിൽക്കാലത്ത് മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ തൻ്റെ ശബ്ദ ചെപ്പിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഒതുക്കി സാമ്രാജ്യവാദികളായ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തെയും ചിന്താമണ്ഡലത്തെയും മാറ്റിമറിച്ചത് ഒരു തീവണ്ടി യാത്രയായിരുന്നു അകന്ന ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ദർബനിൽ നിന്നും പ്രിട്ടോറിയയിലേക്കുള്ള തീവണ്ടി യാത്രയിൽ ഗാന്ധി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു വെള്ളക്കാരൻ കയറി വന്നു രാത്രി എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഗാന്ധിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പിടിച്ചിറക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലഗേജുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വാരി വലിച്ചിറങ്ങി എന്ന് താർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറെ പൊളിച്ച തടി മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന യുവാവ് വിളിക്കുന്നതുവരെ 
പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിരുന്ന് ചിന്തിച്ചു ഭരണവെറിയന്മാരായ വെള്ളക്കാരുടെ കിരാതമായ ആധിപത്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്നും തൂത്തെറിയണമെന്നും ആ മനസ്സ് കുറിച്ചു രാവും പകലും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ കാന്തശക്തിയുള്ള വാക്കുകളുടെ ഉടമസ്ഥനായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള വക്കീലായി ഗീതയും ബൈബിളും പരിശുദ്ധ കുറുകാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴികാട്ടികളായി അഭിലാഷങ്ങളും ഭൗതിക സമ്പത്തിനോടുള്ള അഭിനിവേശവും പരിത്യജിക്കുക ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ സന്ദേശം ഗാന്ധി ജീവിത പ്രദമായി സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ സഹന സമരത്തിലൂടെ വെള്ളക്കാരെ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിച്ച ആ മഹാത്മാവ് ദേ ഇവിടെ പൂനയിലെ യാർവാദ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി ബാലികയായി ഇന്ദിര പോയി അവൾ ജയിൽ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ ഗാന്ധിയെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ദിരക്കുട്ടി നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം പഠിച്ചു പഠിച്ചു മിടുക്കിയാവണം ശരീരം തടിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പാവപ്പെട്ട ജനത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉപകാരിയായിരിക്കണം ഗാന്ധിജി ജയിലിൽ നിരാഹാരം കിടക്കുമ്പോൾ ഇന്നിരയും സഹപാഠികളും കൂടി അടുത്തുള്ള തോപ്പുകാരുടെയും തോട്ടികളുടെയും കോളനികളിൽ പോകുമായിരുന്നു താണജാതിയിലുള്ള അവരുടെ വീടുകൾ അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കുക അവരുടെ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുക അവരെ പുതുവസ്ത്രം അണിയിക്കുക ഇതൊക്കെ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പൂനയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദിര സാഹിത്യ സമാജം സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് സംഗീതവും നൃത്തവും പഠിക്കുകയും നൃത്ത നാടകങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് പൂനയിൽ മാരകമായൊരു രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചു പ്ലേഗ് ഇന്ദിരയുടെ പഠിത്തം ബോംബെയിലേക്ക് മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഇന്ദിര മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായി ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന നെഹ്റുവിനെ ഗവർണറുടെ ഓഫീസ് പിക്കറ്റ് ചെയ്തു എന്ന കുറ്റത്തിന് വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത്തവണ കൽക്കത്തയിലെ ജയിലിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയത് അമ്മയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദിര അച്ഛൻ കിടക്കുന്ന ജയിലിൻ്റെ വാതുക്കൽ എത്തി കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ തെല്ലിട ആകാംക്ഷ പൂണ്ടവൾ നിന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ തെല്ലിട ആകാംക്ഷ പൂണ്ടവൾ നിന്നു കാരരും വഴിക്കുള്ളിൽ അച്ഛൻ കിടക്കുന്നു കാർവിഴികൾ നിറയും ഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ തെല്ലിട ആകാംക്ഷ പൂണ്ടവൾ നിന്നു കാരരും വഴിക്കുള്ളിൽ അച്ഛൻ കിടക്കുന്നു കാർവിഴികൾ നിറയുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ തെല്ലിട ആകാംക്ഷ പൂണ്ടവൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ കൽക്കത്തയിലുള്ള ശാന്തി നികേതനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായി വരികയാണ് ഇന്ദിര ഇന്ദിര ശാന്തി നികേതനിൽ ചേരാനായി ചൊല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മറ്റു കുട്ടികൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു അവരത് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു എടീ ഈ വരുന്ന പെണ്ണ് വലിയ തറവാട്ടിപ്പുറന്നുള്ളാ സമ്പന്നന്മാർക്ക് മാത്രം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നെഹ്റുവിൻ്റെ മകളാ ഇന്ത്യയിലെ കോടീശ്വരനും പ്രസിദ്ധ അഭിഭാഷകനുമായിരുന്ന മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ചെറുമകളാ അപ്പോൾ വേറൊരുതി ഒരു മദാമ്മയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും പെണ്ണ് അവൾ ഉപ്പൂറ്റി പൊങ്ങിയ ചെരുപ്പായിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നാലു വശവും പരിചാരികമാരുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടി ആയിരിക്കും വരുന്നത് മുട്ടോളമുള്ള വെള്ളക്കാരികളുടെ ഫ്രോക്കായിരിക്കും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളുടെ ധാരണകളൊക്കെ മാറിപ്പോയി ഇന്നലെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വരുന്നവരുടെ ലളിതമായ വേഷം എല്ലാ പേരോടും സൗമ്യ മസ്രണമായി പെരുമാറ്റം ഹൃദ്യമായ പുഞ്ചിരി ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന നോട്ടവും നടത്തയും അവർ ധരിച്ചതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശരിയായിരുന്നു കാഴ്ചയിൽ പരമസുന്ദരിയായിരുന്നു പെണ്ണ് അവർ പരസ്പരം ചോദിച്ചു ിലേ പ 
സ്വർണമാണോ ഇവൾ സ്വർണമാണോ പിന്നിൽ വിടരുന്ന വാർമഴ വില്ലിലേ വർണമാണോ ഇവൾ സ്വർണമാണോ നിർമ്മല സൗന്ദര്യ പൊയ്കയിൽ നീന്തുന്ന അന്നമാണോ അരയന്നമാണോ നിർമ്മല സൗന്ദര്യ പൊയ്കയിൽ നീന്തുന്ന അന്നമാണോ അരയന്നമാണോ പിൻ വർണമാണോ ഇവൾ സ്വർണമാണോ സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾ തലമുടിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് മുട്ടോളം മുട്ടിമുട്ടി കിടക്കുന്ന കേശഭാരമെന്നും കറുത്തുരുണ്ട് ചുരുണ്ട കാർകോന്തലെന്നും ഒക്കെ കവികൾ വർണ്ണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ദിരയുടെ മുടിയെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കാൻ കവികൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അവർ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തലമുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്തിടുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോഴും തലമുടിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ശാന്തി നികേതനിൽ നവവത്സരാഘോഷം നടക്കുകയാണ് വേദിയിൽ ഇന്ദിരയുടെ മണിപ്പുരി നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ദിരയുടെ നൃത്തം കാണാൻ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങൾ വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റും ഗുരുദേവൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പരിപാടി തുടങ്ങാറായി സുന്ദരിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഇന്ദിര വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ് വേദിയിൽ കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരാൾ ഓടിവെന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടിയെ ഓഫീസ് മുറിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്തോ അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്നലെ ഓഫീസ് മുറിയിലേക്ക് ഓടി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കമ്പി സന്ദേശം അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല ഉടൻ പുറപ്പെടുക അലഹബാദിലേക്ക് ഇന്നലെ തരിച്ചു നിന്നുപോയി ഒരു ഞെട്ടലോടെ താഗോറിൻ്റെ അനുമതിയും വാങ്ങി ഇന്നലെ പുറപ്പെട്ടു സഹപാഠികൾ നിറ കണ്ണുകളോടെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട തോഴിയെ യാത്രയാക്കി അവർ പഴയ ഒരു ടാഗോർ കവിത പാടി ഇന്നലെ ആദ്യമായി ശാന്തി നികേതനിൽ വന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകാരികൾ പാടിയ അതേ പാട്ട് ഇന്നലെ അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അലഹബാദിലെത്തി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയെയും കൊണ്ട് ജർമ്മനിയിലുള്ള ക്ഷയരോഗ ആശുപത്രിയിലേക്ക് യാത്രയായി ഒരു സ്വാന്തന വാക്കേകാൻ പോലും അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക സുഹൃത്ത് അലഹബാദിൽ അവരുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഫിറോസ് ഗാന്ധി മാത്രമായിരുന്നു അവർ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിലെ പഠിത്തം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് കമല ആൻറ്റിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയായിരുന്നു അതിസമൃദ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സിച്ചിട്ടും കമല അനുഹറുവിൻ്റെ രോഗം വഷളായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇന്നലെ സദാസമയവും അമ്മയുടെ രോഗശയ്യക്കരികിൽ ശോകമൂകയായിരുന്നു ും പ്രിയമാതാവാതുരശാലയിൽ ഏലറയിൽ തൻ്റെ താതനും ഒരു സാന്ത്വനത്തിനായി ഒരു ലാളനത്തിനായി കൊതി പൂണ്ടു കേഴും മാനസം ഒരു സാന്ത്വനത്തിനായി ഒരു ക്ഷയരോഗം കാർന്നു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരവുമായി മാതാവ് രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുന്നു ഒരു സാന്ത്വനത്തിനായി ഒരു ലാളനത്തിനായി പൊതി പൂണ്ടു കേഴും മാനസം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പിതാവ് യു പി എലെ നൈനിത്താൾ ജയിലിൽ തികച്ചും അനാഥാവസ്ഥയിൽ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഇന്ദിര അമ്മയുടെ കട്ടിലിനരികിൽ നിർനിമേഷമിരിക്കുന്നു നെഹ്റുവിന് ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചു അഞ്ചു മാസത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഭാര്യയെയും മകളെയും കാണാൻ നെഹ്റു ഉടൻ തന്നെ യൂറോപ്പിലേക്ക് പറന്നു ഭാര്യയുടെ കട്ടിലിനരികിൽ മകളെയും തലോടിക്കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ കണ്ണുകളുമായി നെഹ്റു ഇരുന്നു പക്ഷേ വിധിയുടെ കർക്കശമായ കൽപ്പന തന്നെ നടപ്പിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് 
ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കമലാ നെഹ്റു അന്തരിച്ചു ഇന്നിര ചിറകുടഞ്ഞ പക്ഷിയെപ്പോലെ തളർന്നിരുന്നു പോയി ഇനിയൊരിക്കലും കിട്ടില്ല പ്രിയമെഴും ജനനിതൻ കരലാളനും ചുംബനം വിപിന മധ്യത്തിലേകയായി നിന്നിടും വിപിന മധ്യത്തിലേകയായി നിന്നിടും ചെറിയ മാൻ പേട പെൺകൊടി പിന്നീട് കടന്നുപോയ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പിതാവിനോടൊപ്പം യാത്രയും പഠനവുമായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ദിര ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് സമ്മർവീൽ കോളേജിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാനെത്തി അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ പലരും ഭാവിയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിയുടെ നേതാക്കളായി മാറി ഭൂപേഷ് ഗുപ്ത ജ്യോതി ബസു മിനു മസാനി മോഹൻ കുമാരമംഗലം നിഖിൽ ചക്രവർത്തി ഫിറോസ് ഗാന്ധി രജനി പട്ടേൽ കെ ടി ചാണ്ടി രേണുക റോയ് ഇവരുമായിട്ടെല്ലാം ബന്ധപ്പെടാൻ ഇന്ദിരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു വി കെ കൃഷ്ണമേനോനും ഹരോഡ് ലാസ്കിയും ഇന്ദിരയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ദിരയും ഫിറോസും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നു യാദൃച്ഛികമായുള്ളൊരു കൂടിച്ചേരലായിരുന്നില്ല അത് വർഷങ്ങളായി തമ്മിലറിയാവുന്നവരായിരുന്നു അവർ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അവർ കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർ പരസ്പരം പ്രേമബദ്ധരായിരുന്നു ഇന്ദിര കൽക്കത്തയിലെ ശാന്തി നികേതനിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഫിറോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രേമലേഖനം കിട്ടുന്നത് അന്ന് പ്രായം പതിനേഴ് വയസ്സ് അന്ന് തപാലിൽ ഇന്ദിരയുടെ പേരിൽ ഒരു കത്ത് വന്നു അവളത് ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദിരെ നിന്നെ ഞാൻ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്നു ഫിറോസ് നിന്റെ സുന്ദര രൂപവും മന്ദസ്മിതം പോക്കും ചെഞ്ചൊഴിയും ഇന്ദുമുഖി നിന്റെ സുന്ദര രൂപവും മന്ദസ്മിതം പോക്കും ചെഞ്ചൊഴിയും ഇന്ദിരെ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അലഹബാദിൽ ആനന്ദഭവനത്തിന് കുറെ അടുത്തായിരുന്നു ഫിറോസിൻ്റെ വീട് മിക്കവാറും വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് കളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ വളർന്നു വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഫിറോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതൊരു പ്രണയമായി മാറുമെന്ന് ഇന്ദിരെ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല ഇപ്പോളിതാ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ത്രൈണ സഹജമായ നാണം ഇന്നിരയ്ക്കുമുണ്ടായി ഈ പ്രേമമൊന്നും പെണ്ണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതിന് നെഹ്റു കുടുംബം എന്നോ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ്റെ കുടുംബം എന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കൊട്ടാരമെന്നോ കുടലെന്നോ ഉള്ള തിരിച്ചറിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വികാരമാണ് ഈ പ്രേമം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല വിളിനെല്ലൂർ വസന്തകുമാരിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല വിശ്വവിഖ്യാതരായ കവികളും സാഹിത്യകാരന്മാരും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നിര ഫിറോസിൻ്റെ കത്തിന് മറുപടി അയച്ചില്ല ഇന്നിരയ്ക്ക് ആ യുവാവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് മറ്റാരോടും അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരിയോട് മാത്രം പറഞ്ഞു ശാന്തയോട് മാത്രം ലണ്ടനിൽ അവർ ഒരുമിച്ചൊരു മുറിയിലായിരുന്നു താമസം ലണ്ടനിൽ ഒരു നാടകശാലയിൽ ഫിറോസ് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ദിര പറഞ്ഞു ശാന്ത എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഇന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്താ പേര് ഫിറോസ് ഗാന്ധി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണോ എന്തിനു പറഞ്ഞു പറയുന്നു ഞാനിത ഒരു രഹസ്യം എൻ്റെ പ്രിയ തോഴി നിന്നോടു മാത്രം 
പറയുന്നു ഞാനിത ഒരു രഹസ്യം എന്റെ പ്രിയ തോഴി നിന്നോട് മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ പല നാളായി കുടിവച്ചു പോയി ഒരു പ്രണയ സഖാവിന്റെ ചിത്രം ഹൃദയത്തിൽ പല നാളായി കുടിവച്ചു പോയി ഒരു പ്രണയ സഖാവിന്റെ ചിത്രം പറയുന്നു ഞാനിത ഒരു രഹസ്യം എന്റെ പ്രിയ തോഴി നിന്നോടു മാത്രം ശാന്ത ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ് ഞാനൊരു വിവാഹം കഴിക്കുമെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമായിരിക്കും അന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ ലണ്ടനിലെ നാടകശാലയിൽ വെച്ച് അവർ തമ്മിൽ കണ്ടു പരസ്പരം ആരും ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ആവേശം തുടിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ തങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നും അവർ പിരിഞ്ഞു ഇന്ദിരയുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം ഫിറോസിനോട് തുറന്നു പറയുന്നത് പാരീസിൽ വെച്ചാണ് പാരീസിലെ വിശാലമായ മൂൺ പാർക്കിലെ പുൽത്തകടിയിൽ വെച്ച് ഇന്ദിര പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ഫിറോസിനോട് പറഞ്ഞു മറ്റാരും അറിയാതൊരു രാഗം മാമക ഹൃദയവി പഞ്ചികയിൽ മറ്റാരും അറിയാതൊരു രാഗം സാവക ജീവിത സഖിയാവ എനിക്കായിരം പ്രാവശ്യം സമ്മതം സാവക ജീവിത സഖിയാവ എനിക്കായിരം പ്രാവശ്യം ഫിറോസും ഇന്ദിരയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെയേറെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി കാരണം മതങ്ങളായിരുന്നു പ്രശ്നം ഇന്ദിര ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമുദായത്തിൽ പിറന്നതായിരുന്നു ഫിറോസ് പാഴ്സി മതത്തിൽപ്പെട്ടതും പാഴ്സികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗരാഷ്ട്ര മതക്കാർ ആകാശം ഭൂമി വായു വെള്ളം അഗ്നി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചമഹാശക്തികളെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അഗ്നിയെ ആരാധിക്കുന്നു മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആ മൃതശരീരം കഴുകന്മാർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിയമം അഥവാ കഴുകന്മാരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിക്കുക അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അഗ്നിക്ഷേത്രങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ അഗ്നിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവർ സൗരാഷ്ട്രർ എന്നാണ് വിശ്വാസം പേർഷ്യയിലെ മതപീഡനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭാരതത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവരാണവർ ആകെ കൂടി രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ മാത്രമേ പാഴ്സികളായി ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ഈ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി ഒരു നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മകനാണ് ബോംബെയിലാണ് ജനിച്ചത് ഇവരുടെ കല്യാണത്തിന് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ മഹാത്മാഗാന്ധി അനുമതി നൽകി നെഹ്റു ജയിലിൽ കിടന്ന് ചർക്കയിൽ നൂത്ത പരുത്തി നൂലുകൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത പുടവയായിരുന്നു ഇന്ദിര കല്യാണത്തിനെടുത്തത് കൈകളിലണിഞ്ഞതോ കുപ്പിവിളകളും കോടീശ്വരപുത്രിയായ ഇന്ദിര കല്യാണത്തിന് കുപ്പിവിളകളാണ് അണിഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരത്താണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക അതായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം സമരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നേതാക്കളെ എല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കി ഗാന്ധിജി നെഹ്റു വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് പട്ടേൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി പേർ ജയിലിൽ ഫിറോസ് ഗാന്ധി ഒളിവിൽ പോയി ജാഥകളും പൊതുയോഗങ്ങളും നിരോധിച്ചു നിരോധനത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാദ്യമായി പൊതുവേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു കേൾക്കാൻ നല്ല ജനക്കൂട്ടം നാലു വശവും നിറ തോക്കുകളുമായി നിൽക്കുന്നു പട്ടാളക്കാർ നിരവാചാലമായി പ്രസംഗിച്ചു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രസംഗം നിർത്തണം പ്രസംഗം നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെടിവെക്കും ഞാൻ വെടിവെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മിന്നൽ പിണർ പോലെ ഒരാൾ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഓടിയെത്തി തോക്കു ചൂണ്ടിയ പട്ടാളക്കാരന്റെ മുഖത്തേക്ക് ആഞ്ഞൊരിടി ഇന്നിര പെട്ടെന്നാളിനെ നോക്കി ഫിറോസ് ഗാന്ധി ഇന്നിര പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഒളിവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതാണ് അദ്ദേഹം നാലു വശവും പട്ടാളക്കാർ വളഞ്ഞു രണ്ടുപേരെയും അടിച്ചു വീഴ്ത്തി വലിച്ചിഴച്ച് വാലിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് രണ്ട് ജയിൽ മുറികളിലായി അവരെ പാർപ്പിച്ചു തടവറയിൽ രണ്ട് ജയിൽ മുറിയിൽ 
മധുവിധുകാലം വിരഹമയം തടവറയിൽ രണ്ടുഴയിൽ മുറിയിൽ മധുവിധുകാലം വിരഹമയം അവിടെയുമവരുടെ ഹൃദയ വികാരം പ്രിയനാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെയുമവരുടെ ഹൃദയ വികാരം പ്രിയനാടിൻ കാലം കടന്നു പോയപ്പോൾ ഇന്ദിരാ ഫിറോസ് ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ട് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി മറ്റൊന്ന് സജ്ജയ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാകുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനകോടികളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിയിൽ എല്ലാം മറന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം ഇന്ത്യ ഭൂഖണ്ഡത്തെ വെട്ടിമുറിക്കുക കൂടി ചെയ്തു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പേരുള്ളൊരു പുതിയ രാജ്യം കൂടി ഉടലെടുത്തു ഈ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂഖണ്ഡം അന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഒരു കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും പിഴുതെറിയപ്പെട്ടു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേർ വധിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു അത് ഈ ലഹളകളെ ശമിപ്പിക്കാനായി മഹാത്മാഗാന്ധി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു ഈ പരിശ്രമങ്ങളെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഹിന്ദു വിരോധിയായി മുദ്രയടിച്ചു അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് വൈകുന്നേരം ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെ എന്ന മറാഠി ബ്രാഹ്മണൻ ഗാന്ധിജിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ വധത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് ലഹളകൾക്ക് കുറെയൊക്കെ ശമനമുണ്ടായി നാളുകൾ പിന്നെയും കടന്നുപോയി സാജയും പ്രതിജിയും പിന്നെയും പലവട്ടം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ഉമ്മവച്ചു പ്രാജയും പ്രതിജിയും പിന്നെയും പലവട്ടം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ഉമ്മവച്ചു ഭാരത രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ നവതാരകൾ മാറ്റത്തിൻ തേർതളിച്ചു ഭാരത രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ നവതാരകൾ മാറ്റത്തിൻ തേർതളിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പിതാവിനോടൊപ്പം ഇന്ദിര പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ഇൻഡോനേഷ്യ ചൈന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും റൂമാൻ സുക്കാർണോ ചൗവല്ലായ് മാവോ സേത്തു ബുൾഗാനി ക്രൂഷ്ചേവ് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളെ പരിചയപ്പെടാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യരംഗത്ത് ശിശുക്ഷേമരംഗത്ത് പൊതുരംഗത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞു ആയിടയ്ക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഫിറോസ് ഗാന്ധി അന്തരിച്ചു ഹൃദയസ്തംഭനമായിരുന്നു കാരണം ഒരു വർഷക്കാലം ഇന്ദിര പൊതു ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നും പങ്കെടുത്തില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം അതിൽ ഇന്ത്യക്ക് പരാജയം വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നെഹ്റുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ ഉലച്ചു അറുപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് നെഹ്റു അന്തരിച്ചു അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി മന്ത്രിസഭയിൽ വാർത്താ വിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം അന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു വിജയം പക്ഷേ ഇന്ത്യ കൈയടക്കിയ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു താഷ്കന്റിൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഒപ്പുവച്ച ഒരു ഉടമ്പടി പ്രകാരമായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്
അനന്തരം പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം നിര്യാതനായി പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മത്സരമുണ്ടായി വോട്ട് വേണ്ടി വന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് വോട്ടും മൊറാർജി ദേശായിക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് വോട്ടും കിട്ടി അങ്ങനെ അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഇന്നലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ വരുന്ന എൺപത് ശതമാനവും അർദ്ധപട്ടിണിയിലും മുഴുപട്ടിണിയിലുമായിരുന്നു ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്ന സമ്പന്നവർഗം സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളിലും മുഴുകി മത്തടിച്ചു കഴിയുന്നു യാതൊരു അധ്വാനവുമില്ലാതെ തൊഴിലാളികളുടെ ചോരയും വിയർപ്പും വിറ്റ് കാശാക്കി കാണുന്നതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി കുളയട്ടകളെപ്പോലെ വീർത്തു തടിച്ചു കൊഴുത്തു കഴിയുന്നു സമ്പന്നവർഗം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ആ മഹത് ചിന്തിച്ചു തല പുകഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളും കടുത്ത വറച്ചു മൂലം ക്ഷാമബാധിതമായിരുന്നു ലഭ്യമായിരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും എത്തിക്കാൻ തത്വര നടപടിയെടുത്തു വേണ്ടത്ര ധാന്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ന്യായവില ഷോപ്പുകൾ തുറന്ന് വിതരണം കുറ്റമറ്റതാക്കാനും കഴിഞ്ഞു പൂഴ്ത്തിവെപ്പുകാരെയും കരിഞ്ചന്തക്കാരെയും പിടിച്ചു തുറങ്കിലടയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ജലസേചന പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ നടപടിയെടുത്തു തീർന്നില്ല മുൻ നാടുവാഴികളുടെ പ്രിവീപ്പഴ്സ് നിർത്തലാക്കി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനാല് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചു അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്താക്കി അതിൻ്റെ സുഖമുള്ള മധുരം എന്നും രാജ്യം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് വൻകിട പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ നടപ്പാക്കിയ നടപടി മൂലമാണെന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സൂര്യൻ മന്ദമന്ദം ഉദിച്ചേരുകയായിരുന്നു ഇത്തരം വിപ്ലവകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് സമ്പന്നരായ ശത്രുക്കളും ധാരാളമുണ്ടായി ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടായി പിളർന്നു ഒടുവിൽ ഇന്ദിരയുടെ കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും സുപ്രീം കോടതിയും വിധിച്ചു കാലത്തിൻ്റെ സ്വർണരഥം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഉരുണ്ടു നീങ്ങുകയാണ് ൃതുകന്യകൾ നിറശോഭയിൽ ഉടയാട് പല കുറി മാറ്റി ഋതുകന്യകൾ നിറശോഭയിൽ ഉടയാട് പല കുറി മാറ്റി ഉടയാട് പല കുറി മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ലോകസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി കൽക്കത്തയിൽ പത്രാധിപന്മാരുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ ശ്രീമതി ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത എഴുത്തിയ പോലെ വന്നു വീണു ഇന്ത്യയുടെ ഏഴ് നഗരങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ ബോംബിട്ടു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ മൂന്നാമതും ഒരു യുദ്ധം ഈ യുദ്ധം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല പൂർവ്വ ബംഗാളിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവാമി ലീഗ് നേതാവ് ഷേഖ് മുജീബ് റഹ്മാന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പശ്ചിമ പാകിസ്ഥാൻ അഴിച്ചുവിട്ട കിരാത മർദ്ദന ഭരണത്തിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അന്ന് ഈ പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ലോക നേതാക്കന്മാരോടെല്ലാം കാലു പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു ഇന്ന് ലോക പോലീസ് ചമയുന്ന അമേരിക്കയാകട്ടെ അത് കേട്ട ഭാവം പോലും നടിച്ചില്ല അന്ന് സോവിയറ്റ് റഷ്യ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ നിന്നത് പതിനാല് ദിവസം യുദ്ധം നീണ്ടു നിന്നു ഒടുവിൽ അതിദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ കീഴടങ്ങി അങ്ങനെ ഇന്ത്യ യുദ്ധം ചെയ്ത് നേടിക്കൊടുത്ത സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഒടുവിൽ അവരും നമുക്ക് ശത്രുക്കളായി അത് വേറെ കാര്യം 
എങ്കിലും ഈ നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വലിയ മതിപ്പ് നേടിക്കൊടുത്തു ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് രാഷ്ട്രപതി വി വി ഗിരി ഭാരതരത്നം അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു എഴുപത്തിനാലിൽ ഇന്ത്യ രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിൽ വിജയകരമായി അണുവിസ്ഫോടനം നടത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട ആകാശത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപണം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ശൂന്യാകാശ യുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ആധുനിക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ രംഗത്തെ ഈ കുതിച്ചു ചേട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അന്തസ് വാനോളം ഉയർത്തി ജനലക്ഷങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നു ജനലക്ഷങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നു ഇതേസമയം രാജ്യത്തിനകത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരു വലിയ ശത്രുനിര പടുത്തുയർത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു അവർ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയുണ്ടായി വ്യാപകമായ പണിമുടക്കുകൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും അവർ നേതൃത്വം നൽകി റെയിൽവേ പണിമുടക്ക് ഖനിത്തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്ക് എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാരുടെ പണിമുടക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കരുതെന്ന് കർഷകർക്ക് വിലക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കരുതെന്ന് സായുധ സേനയ്ക്ക് ആഹ്വാനം റെയിൽവേ മന്ത്രി ദളിത് നാരായണൻ മിശ്രയ്ക്ക് നേരെ ബോംബുകർ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അജിത് നാഥറെ സഞ്ചരിച്ച കാറ് ബോംബിട്ട് തകർത്തു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുന്നതായിരുന്നു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ റായ്ബറേലിയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്നലെയുടെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം അസാധുവാക്കി ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ മേൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വാഭാധിക സ്റ്റേ അനുവദിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരാൻ യാതൊരുവിധ നിയമതടസ്സവുമില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ വ്യക്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറിന് രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു വാർത്തകൾക്ക് പരിമിതി ഏർപ്പെടുത്തി പല മത സംഘടനകളുടെയും തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ നിരോധിച്ചു പല നേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കി ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു നഖശിഖാന്തം എതിർത്തവരും അനുകൂലിച്ചവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വാദമുഖങ്ങളും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ശരിയായിരുന്നു തെറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സത്യമായിരുന്നു ഈ നിയമത്തെ ഉത്തരേന്ത്യക്കാർ അങ്ങേയറ്റം വെറുത്തിരുന്നു അതിന് തെളിവ് പിന്നീട് നടന്ന ഇലക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു എഴുപത്തിയേഴിലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടായി എൺപത്തി അഞ്ച് ലോക്സഭാ സീറ്റുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരൊറ്റ സീറ്റ് പോലും കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അരലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകൾക്ക് തോക്കുകയും ചെയ്തു അമ്പത്തി അയ്യായിരം വോട്ടിന് ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു സംഘടനാ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനസംഘം ഇവ ചേർന്നതായിരുന്നു ജനതാ പാർട്ടി മൊറാർജി ദേശായി പ്രധാനമന്ത്രിയായി അവർ അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഉടൻ എടുത്ത തീരുമാനം മറ്റൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മന്ത്രിയെ ഒരൊറ്റ ദിവസമെങ്കിലും ബന്ധനസ്ഥയാക്കണം വിലങ്ങു വയ്ക്കണം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഒരൊറ്റ ദിവസമെങ്കിലും ബന്ധനസ്ഥയാക്കണം വിലങ്ങു വയ്ക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ പല പുകഞ്ഞു വേഗം മറിച്ചു നോക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ ു വേഗം മറിച്ചു നോക്കണം പല പുകഞ്ഞു വേഗം മറിച്ചു നോക്കണം അതിനുവേണ്ടി അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ ഒരു ഉപവകുപ്പ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്പർ ഫൈവ് ടു എ വകുപ്പുകൾ ഒരു ഭംഗിയും ഇല്ലല്ലോ വകുപ്പുകൾ ഒരുപാട് കിടക്കുകയല്ലേ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഏതാണ്ട് രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാറിൽ കയറ്റി ഹരിയാനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ യാത്രയായി മാർഗമധ്യേ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹന്ത ഈ നടപടിയെ തടഞ്ഞു സാധ്യമല്ല 
ആയിടത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല അതിന് നിയമമില്ല അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവ് കൂടാതെ പ്രതിയെ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നിരെ തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരുടെ പേരിലുള്ള കുറ്റങ്ങളൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ല മുമ്പ് കൂടെ നിന്ന മുൻ മന്ത്രിമാർ പലരും കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ ഇന്ദിരയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അതാണല്ലോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം മെട്രോപോളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആർ ദയാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ഇന്ദിരയ്ക്ക് പോകാനൊരിടമില്ല സ്വന്തമായി വീടില്ല കോടീശ്വര കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഇന്ദിരയ്ക്ക് പല വർഷങ്ങൾ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരയ്ക്ക് അലഹബാദിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുറികളുള്ള മഹാമണി സൗധം സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദിരയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഇന്ന് സ്വന്തമായൊരു വീടില്ല ഇതേ പോകുന്നുവർ ഒരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് എഴുപത്തിയെട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും വളർന്നു ഇന്ദിരയുടെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഐ എന്നറിയപ്പെട്ടു കർണാടകത്തിലെ ചിക്കമഗളൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു വീണ്ടും പാർലമെന്റ് അംഗമായി പക്ഷേ ജനതാ ഗവൺമെന്റ് അടങ്ങിയിരുന്നില്ല ഏത് വിധേനയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഒതുക്കുക നശിപ്പിക്കുക മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ദിര ലോകസഭയുടെ അവകാശം ലംഘിച്ചു എന്നൊരു പുതിയ കുറ്റം ചുമത്തി ലോകത്തുനിന്നേവരെ കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ചരിത്രമായിരുന്നു അത് രാത്രി പത്തു മണിക്ക് ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീഹാർ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മോചിപ്പിച്ചു കേന്ദ്രത്തിലെ ജനതാ ഗവൺമെന്റ് തമ്മിലടി കാരണം ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു വീണു ഇരുപത്തിയെട്ട് മാസത്തെ ഭരണം അവസാനിച്ചു ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഒരു മുദ്രാവാക്യം വരുന്നു ഇന്നലെ വിളിക്കൂ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കൂ ഇന്നലെ വിളിക്കൂ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കൂ ഇന്നലെ വിളിക്കൂ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കൂ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കൂ ഈ മുദ്രാവാക്യം വെറുതെ അങ്ങ് വിളിച്ചതല്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അത്രമാത്രം വെറുതിമുട്ടിയിരുന്നു എൺപതിൽ വീണ്ടും പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന് നിർണായക ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇളയപുത്രൻ സജയ് ഗാന്ധി ഒരു വിമാന അപകടത്തിൽ നിര്യാതനായി പുത്രന്റെ അകാല നിര്യാണത്തിൽ അവൻ അത്യധികം ദുഃഖിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ച മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഉടലെടുത്തിരുന്നു പഞ്ചാബിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന സ്റ്റേറ്റായ പഞ്ചാബിൽ തീവ്രവാദം വളരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള തീവ്രവാദം ചിന്തിച്ചാലത്രയും പെട്ടെന്ന് കത്തുന്ന ഇന്ധനമത്രേ മതവികാരം ചിന്തിച്ചാലത്രയും പെട്ടെന്ന് കത്തുന്ന ഇന്ധനമത്രേ മതവികാരം അടിയുന്നു പാളിയാൽ സർവം നശിപ്പിക്കും വെടിമരുന്നല്ല മതവികാരം അടിയുന്നു പാളിയാൽ സർവം നശിപ്പിക്കും വെടിമരുന്നല്ല മതവികാരം വെടിമരുന്നല്ല മതവികാരം തീവ്രവാദത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത് കടുത്ത സിഖു മതഭ്രാന്തനായ സദ് ജർണയിൽ സിംഗ് ഭിന്ദരൻവാല എന്ന പുരോഹിതനായിരുന്നു അവർക്ക് ഖാലിസ്ഥാൻ എന്ന ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം വേണമെന്നായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് അതിനുവേണ്ടി അവർ കൊള്ളയിലേക്കും കൊലയിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നൂറുകണക്കിന് നിരപരാധികളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു സിഖു മതക്കാരുടെ ആത്മീയ കേന്ദ്രമായ അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭിന്ദരൻവാലയും കൂട്ടാളികളും കിരാതവാഴ്ച നടത്തി സുവർണ ക്ഷേത്രത്തെ അവർ ആയുധപ്പുരയാക്കി മാറ്റി പാകിസ്ഥാൻ അവർക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു കൊടുത്തു ആയുധങ്ങളും പണവും യഥേഷ്ടം എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഗത്യന്തരമില്ലാതായപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പട്ടാള നടപടിക്ക് മുതിർന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്നായിരുന്നു ഈ നടപടിക്ക് നൽകിയ കോഡ് നാമം എൺപത്തിനാല് ജൂൺ അഞ്ച് അന്നൊരു യുദ്ധം തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നത് ഒരിഞ്ഞ വെടിവയ്പ്പായിരുന്നു ഏതാനും പട്ടാളക്കാരും ഭിന്ദരൻവാലയും കൂട്ടാളികളും കുറെ തീവ്രവാദികളും കൊല്ലപ്പെട്ടു ശേഷിച്ചവർ സൈന്യത്തിന് കീഴടങ്ങി അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചു പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു സിഖ് മതത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസികളായ ഭ്രാന്തന്മാർ സടകുടഞ്ഞിരുന്നേറ്റു ലണ്ടനിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ അവർ സമ്മേളിച്ചു അതിനിഷ്ഠുരമായ ഒരു ഗൂഢാലോചന രൂപപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇന്നലെയും കുടുംബത്തെയും നശിപ്പിക്കുക 
ഈ തീരുമാനം ഇന്ത്യയിലെ രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗം മണത്തറിഞ്ഞു അവർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി അംഗരക്ഷകരിൽ നിന്നും സിഖ് മതക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുക പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി തികഞ്ഞ അവജ്ഞയോടെ ആ നിർദ്ദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞു കാരണം അതായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മതത്തെയോ ഒരു സമുദായത്തെയോ പ്രത്യേകം സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ല ആരെയും വെറുത്തതുമില്ല ഇന്ത്യയിലെല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഒന്നുപോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം അതേ വിശ്വാസക്കാരിയായിരുന്നു ഇന്ദിരയും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അതിനുദാഹരണമായിരുന്നു ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഇന്ദിര ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചത് പാഴ്സി മതത്തിൽപ്പെട്ട ഫിറോസിനെയായിരുന്നു മൂത്ത മകൻ പൈലറ്റായി ജീവിതം നയിച്ച് പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ച രാജീവ് ഗാന്ധി ജീവിത പങ്കാളിയാക്കിയത് ഇറ്റലിയിലുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ മതത്തിൽപ്പെട്ട വനിതയെയാണ് ശ്രീമതി സോണിയ ഗാന്ധിയെ അതുപോലെ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി സിഖ് മതത്തിൽപ്പെട്ട മേനകയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ജാതിയോ മതമോ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഇന്ദിര പറഞ്ഞു അവരെന്നെ കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരുമയ്ക്ക് വേണ്ടി അഖണ്ഡതയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ജീവനെ പേടിച്ചത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആരെയും മാറ്റി നിർത്തില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബുധനാഴ്ച അന്ന് രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് നടനും സംവിധായകനുമായ പീറ്റർ ഉസ്തനോവും അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെലിവിഷൻ കൂടിക്കാഴ്ച സമയം രാവിലെ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി അക്ബർ റോഡിലെ ഉദ്യാനത്തിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഉസ്തനോവും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും സമയം ഒമ്പത് ഇരുപത് അംഗരക്ഷകന്മാർ കൈകൂപ്പി നമസ്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ദിരയും കൈകൂപ്പി നമസ്തെ പറഞ്ഞു നമസ്തെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ വെടിവെച്ച സ്വന്തം അംഗരക്ഷകനായ ബീന്ദു സിംഗ് ആയിരുന്നു വെടിവെച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി രക്തം ചിന്തി വീണു അപ്പോഴും അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വന്തം അംഗരക്ഷകനാണ് വെടിവെച്ചതെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ സമയം മറ്റൊരു അംഗരക്ഷകനായ സത്വന്ത് സിംഗ് നടപ്പാതയിലേക്ക് ചാടിക്കയറി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മരണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അയാൾ സ്റ്റൺഗണ്ണിന്റെ കാഞ്ചി അമർത്തി പിടിച്ചു വെടിയുണ്ടകൾ ഉയർന്നു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സ്റ്റൺഗൺ കാലിയായി മാരകമായ പതിനാറ് വെടിയുണ്ടകൾ ആ ലോല ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറി മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത മതങ്ങളെന്നോ അതോ മതപ്രാന്തി മുങ്ങിയ മനുഷ്യരെന്നോ എന്തു പേരിട്ട് വിളിക്കണം നിന്ന ഞാൻ ഓടിയെത്തിയ ഇൻഡോർ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസിന്റെ ഒരിക്കലും ഉന്നം പിഴയ്ക്കാത്ത വെടിയേറ്റ് 
രണ്ട് സിംഗുമാരും നിലത്ത് വീണു ഒരാൾ അപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു സോണിയാഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും ഓടിയെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് നിർജീവമായി കിടക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാർ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പാഞ്ഞു വെടിയേറ്റ് വീണത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആശുപത്രി മുഴുക്കെ സ്തംഭിച്ചു നിന്നുപോയി എട്ട് നിലകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപതോളം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ പഞ്ഞെത്തി പക്ഷേ ഒരു ശക്തിക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആ ശരീരം താറുമാറായിപ്പോയിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രിയദർശിനിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാരതം മുഴുക്ക ഞെട്ടിത്തെരിച്ചുപോയി അതാ യമുനയുടെ തീരത്ത് ശാന്തിവനത്തിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് പ്രിയദർശിനിക്ക് വേണ്ടി ചിതയൊരുങ്ങുന്നു ഗീതയിൽ നിന്നും ബൈബിളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ കുറുകാനിൽ നിന്നുമുള്ള വരികൾ ശാന്തിവനത്തിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആത്മശാന്തിയുടെയും അമരത്വത്തിൻ്റെയും മന്ത്രങ്ങളോടൊപ്പം ശോകാത്മകമായ ഒരു രാഷ്ട്ര ജനതയുടെ നിലവിളികളും തേങ്ങലുകളും ഉയർന്നു പൊങ്ങി ചന്ദന ചീളുകൾ അടുക്കിയ ചിതയിൽ ദേശീയ പതാകയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രി ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി അമരത്വത്തിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്നു പ്രകൃതി പോലും നിശ്ചലമായി നിശബ്ദമായി കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്തിലെ പറവകൾ ഒരു നിമിഷം ചേതനയറ്റ് നിന്നതുപോലെ ജനകോടികളുടെ ആത്മവിലാപത്തിൻ്റെ അലമാലകൾ അന്തരീക്ഷമാകെ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി നിന്നിരുന്നു വാത്സല്യപുത്രൻ രാജീവ് ഗാന്ധി ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തുമ്പോൾ ആകാശത്തു മേഘ കീറുകൾ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയായിരുന്നു ആ ഭൗതിക ശരീരം ശാന്തിവനത്തിലെ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നെങ്കിലും ആ ചൈതന്യവും പ്രകാശവും ഇന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നിരാ പ്രിയദർശിനി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ജയ് ഹിന്ദ്